Un pescador murió ahogado al intentar rescatar una botella de vino. La víctima, de 55 años, fue identificada como José Santiago Sosa. El hecho ocurrió cuando pescaba con sus amigos en el riacho Paranacito, en Puerto Vilelas. Un hombre de 55 años pescaba con sus amigos en el riacho Paranacito, en Chacó, y murió ahogado cuando se tiró al agua para buscar una botella de vino que se le había caído. La víctima fue identificada como José Santiago Sosa. El trágico hecho ocurrió en la zona del Puente El Chancho, ubicado a 4 kilómetros de la planta urbana de Puerto Vilelas, en Colonia Tacuari. Sosa había ido el martes a pescar con sus amigos y estaban disfrutando de la tarde, cuando cerca de las 19 decidió arrojarse al río a agarrar la botella que se le había resbalado. Pasaron varios minutos y el hombre no salía del agua, lo que encendió las alarmas y preocupó a los presentes. Al ver que seguía sin aparecer, decidieron reportar lo sucedido y llamaron a la guardia de la unidad mediante un llamado telefónico desde el centro de salud de Colonia Tacuari. Ante esta situación, personal policial se acercó al lugar y comenzó a entrevistar a aquellos que estaban allí. Según medios locales, había alrededor de 20 personas, entre ellos, Sergio Daniel Paniagua y Juan Carlos Martínez, los últimos en ver al hombre y quienes detallaron qué había pasado. Punto en ese momento, los equipos de rescate desplegaron un gran operativo para dar con Sosa y la policía en conjunto con bomberos voluntarios coordinaron rastrillajes nocturnos por todo el perímetro. Tras varias horas de trabajo, en la madrugada de este miércoles, hallaron el cuerpo sin vida a unos 300 metros del puente. El fiscal dispuso que los restos de la víctima sean trasladados al Instituto Medicina y Ciencia Forense, IMSIF, para la correspondiente autopsia. No es el primer caso que ocurre en Puerto Vilelas, ya que en febrero un nene de 13 años jugaba con un amigo en el muelle, ingresó al río y no salió a la superficie. Aunque alertaron rápidamente a las autoridades para tratar de salvarlo, encontraron su cuerpo sin vida horas más tarde. Pero a todo esto ¿qué opinas tú? ¿Hasta dónde pueden llegar las tragedias? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Saludos y buena suerte.